அடுத்த வார செய்யறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பச்சை பயிர் வந்து இன்னைக்கு ஊற வைக்கிறேன் இது இப்படியே வந்து ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு மணி நேரம் வந்து ஊறட்டும் நைட்டு வந்து இதை வந்து நம்ம எப்படி மொளை வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து இங்க வந்து ஜிங்க்லயே நான் வந்து இந்த மாதிரி ஆணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இதை வந்து இப்படி மாட்டிடுறேன் நீங்க இன்னும் கூட கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் தொட்டி இருந்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு இன்ச் ஒன்பது இன்ச் தொட்டி இருக்கு இதுல வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு டிஷ்யூ பேப்பர் போடுறேன் இந்த பாட்ல வந்து கீழே தண்ணி வடிஞ்சு போறதுக்கு ஹோல்ஸ் போட்டிருக்கேன் நானு எக்ஸஸ் தண்ணி வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து அந்த பயிருக்கு வந்து அந்த ஈரப்பதம் இருக்கிறதுக்காக டிஷ்யூ பேப்பர் போடுறோம் நம்ம காலையில் ஊற வச்ச அந்த ப பாசி பயிரை வந்து நான் உள்ளே போட்டுருவேன் எவ்வளோ போட்டிருக்கேன் நான் நம்மளுக்கு தே வீட்டுக்கு தேவைக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நிறைய போட்டுட்டாலும் பாதி வந்து அழுகி வேஸ்ட்டாக தான் போவோம் அதனால் கொஞ்சமாகவே நான் போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ வந்து இதில் வந்து வெளிச்சம் படாமல் நல்லா ஒரு கருப்பு துணி இல்லைனா கருப்பு கலர் கவர் இருந்ததுன்னா அதை வச்சு நம்ம வந்து கவர் பண்ணிடலாம் நான் வந்து இந்த டஸ்ட்பின் கவர் இருக்கும் இல்லையா அது வந்து பிளாக் கலரில் வரும் அந்த கவர் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து கருப்பு கலர் துணி கூட யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வெளிச்சம் வந்து உள்ளே போகக்கூடாது அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து இதை வந்து டைட்டாக கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் இது ஜிங்கை கிட்டே வைக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம அப்பப்போ தண்ணி எப்போலாம் கிச்சனுக்கு வருமோ நம்ம அப்பப்போ தெளிச்சிக்கலாம் ஒரு மூணு மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை தண்ணி தெளித்தாலே போதும் இதில் இது வந்து நம்ம இதே மாதிரி ஒரு ஏழு நாளைக்கு தண்ணி தெளிச்சு வச்சுட்டு செவன்த் டே நம்மளுக்கு வந்து ரெடி ஆயிரும் ஸ்ப்ரவுட்ஸு ஒவ்வொரு நாளும் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம் இன்னைக்கு நைட்டு டின்னருக்கு சப்பாத்தி கூட சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்டர் ஃப்ரை செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மொளை விட்ட பயிர் நான் எடுத்து வச்சுருந்தீங்களா நேற்று வந்து நல்லா கழுவி தண்ணி வடித்து எடுத்து வச்சுருந்தேன் அதுதான் நான் வந்து இப்போ யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு என்னென்ன காய் யூஸ் பண்ணுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா மஷ்ரூமும் வெள்ளை பூசணி காயும் வச்சு செய்கிறேன் ட்ரை பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு இரும்பு வடைச்சட்டி வந்து அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் இதுக்கு தாளிக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டே பொருள் தான் தேவை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சோண்டு கருவேப்பிலையும் நான் வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறேன் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியும் செய்யலாம் இந்த காய் வந்து ரொம்ப நேரம்லாம் வேக விடக்கூடாது அடுப்பை வந்து எப்பவுமே வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ வந்து நான் சோம்பு சேர்த்துறேன் எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு இதை 
இது வந்து வெறும் மஷ்ரூம் வச்சும் செய்யலாம் பூசணிக்காய்க்கு பதிலாக வெங்காயம் வந்து நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி போட்டு மிளகு தூள் தூவி மஷ்ரூம் பெப்பர் ஃப்ரை மாதிரியும் பண்ணலாம் அது வந்து ஃப்ரைட் ரைஸ்க்குலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பூசணிக்காய் வந்து நல்லா ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து மஷ்ரூம் சேர்த்துடலாம் இந்த பூசணிக்காய் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வேகட்டும் நம்ம அடுத்தது மஷ்ரூம் சேர்த்துடலாம் மிளகாவும் சேர்த்துடுறேன் மஷ்ரூம் வந்து எப்பவுமே ஸ்டர் ஃப்ரை பண்ணும்போது புல்லுலேயே வச்சு செய்யுங்க இல்லைனா வந்து மஷ்ரூம்லேருந்து தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிடும் இதுக்கு தேவையான உப்பு மிளகு தூள் சேர்த்துடலாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் இல்லைனா கஞ்சிக்கு வச்சு சாப்பிட்றதா இருந்தால் இப்படியே சர்வ் பண்ணால் போதும் நான் வந்து சப்பாத்தி வச்சுக்கிறதுனால கொஞ்சம் லிக்விடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இதில் வந்து கொஞ்சமாக சோயா சாஸும் டொமேட்டோ சாஸும் சேர்க்க போகிறேன் இதை வந்து நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு இதுலேயே இப்படியே வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கஞ்சிக்கு ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு இதுக்கெல்லாம் வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இதை வந்து தனியாகவே சாப்பிட்லாம் ஒரு சாலட் மாதிரி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்க்குறேன் ஒரு டீஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் நான் வந்து அடுப்பு வந்து ஸ்லோ பண்ணவே இல்லை ஸ்டார்டிங்லேருந்து இப்போ வரைக்கும் அடுப்பு வந்து ஃபுல்லுலேயே தான் இருக்கு ஹை ஃப்ளேமில் இப்போ நம்ம வந்து மொளக்கட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தீங்களா மொளை கட்டின பயிர் அது வந்து நல்ல ஒரு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு சேர்க்குறேன் இது ரொம்ப வேக வைக்க வேண்டாம் நம்ம சேர்த்துட்டு ஒரு கலர் கலரிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டா போதும் என்னோட ஸ்டர் ஃப்ரை ரெடி ரொம்ப ஹெல்த்தியான டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸும் எடுத்துக்கலாம் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த சோயா சாஸும் டொமேட்டோ சாஸையும் வந்துட்டு ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ஃபில்லிங்காக இருக்கும் அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப லைட்டாகவும் ஃபீல் பண்ணுவோம் இந்த சாலடாகவும் சாப்பிட்டுக்கலாம் இது வந்து மொளை விட வச்சு ரெண்டாவது நாளில் சூப்பராக வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து மொளை வந்திருக்கு லேசாக தண்ணி தெளிச்சு விட்டுடுறேன் 